Или я не прятал? Всем привет! Мы с Миленой по магазинам, пока Руслан спит. Мне нужно было купить с Миленой кроссовки в школу. У меня такой вопрос. Мне нужно, Милена, сводить к ортопеду, но ортопед, который а, умеет делать тейпирование. Тейпирование стопы. Это такие тейпы, ленты, которые клеятся. Вот. Вы мне очень поможете, если подскажете, где я могу найти такого врача. Если это не Володмин, то Варшава, например. То есть я... Пыталась искать, у меня ничего не вышло. Может быть, я что-то не так понимаю. Потому что обычные ортопеды есть, а мне нужен ортопед, именно который делает, ставит вот эти тейпы на ногу. У Милены, получается, стопа немножко заваливается вот сюда. И вот эта вот косточка у нее неустойчивая. То есть она часто ногу подворачивает. Вот. Это еще у нее с детства. Садись на велосипед. Самое то. Отцепить. Ну правда, я не знаю, куда этот ящик поставить. Так бы на машине поехали, а папа спит. Готовлю сегодня мясо. Я его просто замариновала в соевом соусе, соль, перец и горчица. Сейчас я его поджарю с двух сторон на сковородке и потом уже уберу его выпекаться в духовку. Я переложила уже мясо сюда и теперь буду его запекать в духовку. Белая, да? Готово. Отлично. Ой, эпопея с этой посудомойкой все еще продолжается. Никак она у нас не хочет нормально работать. Там э, что-то подтекает, вода скапливается, и Руслан ищет неполадки. А, Где-то мокрое место, чтобы это все там, в общем, наладить. А я что-то сейчас у нас день. Я что-то прилегла, мне так... То, что Руслан тут шумел, я все равно как-то так дремала. И ездила с Миленой по магазину, у меня была такая усталость какая-то непонятная вообще. Ну, понятное дело, я каждое утро просыпалась в 5, ну, в 5.30 утра. Но я ложусь рано, я ложусь в полдесятого, то есть я уже в полдесятого засыпаю. Для того, чтобы я могла к тому времени, когда Руслан приходит с работы, чтобы я могла сама проснуться, чтобы... Не он меня будил приходом, а чтобы я сама просыпалась. То есть это так, обмануйте организм, чтобы это... Вот, и, видимо, вот эти все такие недосыпы сегодня прям меня вообще... И Руслан говорит, я сейчас буду машинкой заниматься, ты мне поможешь. А я понимаю, что я даже глаза не могу открыть. Я говорю, я не помогу, все, ничего не буду. Я просто легла и минут на 30 я задремала. Ого, нифига себе, слушай, капает так конкретно. Прям потекло. Но, 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 но оно сверху там как... А, видишь, да? Видишь, течет. Но... Мы поехали в магазин, то, что нужно купить для машинки. Посмотрите, какой хаос у нас. Вообще. Все тут везде валяется. На столе вон все разбросано. Все против меня.
класс берем однозначно и цвет мне нравится что здесь салатовый есть он так прям знаешь вот как я тебе говорила яркое тебе подходит но вообще прям так знаешь вообще берем не знаю в общем, размера не было 43, есть только 42, вот такие. И мы... Упс! мы заказали, в общем, и в этот магазин их привезут. Через недельку, где-то 10 дней, так что мы будем ждать. Уже искать ничего не будем, эти прям очень классные, да? Вообще прям классные. Короче, уже стемнело. Пока мы ходили, я не знаю, сколько мы, часа два там бродили. Магазинов-то несколько, но пока все кроссовки перемеряешь. Руслан еще обычно так долго не любит, а тут прям что-то... В общем, идем уже домой. Ну, в смысле, сейчас мы машину припарковали в Леруа, вот электричка едет. Что-то мне захотелось на поезде поехать сейчас. Кстати, пустили, пустят с какого-то, с 10 октября поезд из Киева, по-моему, город Пшемысль называется, если я не ошибаюсь, в Польше. Короче, мы машину здесь припарковали, заберем и едем домой, а там в бедронку еще надо зайти. Ну, в общем, такой день сегодня. А потом еще нас ждет посудомоечная машина, которую надо будет доделать. Немного разобрали тут завалы уже, что у нас тут происходило, я вам до этого показывала. Хотела вам сказать... Какой у нас был приятный бонус, когда мы на кассе, ну, уже костюм оплачивали. Но тут костюм отдельно, то есть штаны отдельно платишь, отдельно кофту. Значит, штаны были вот по такой цене, 129. И кофта. Вот по такой цене. И на кассе Пани нам говорит, продавец, 194 с чем-то там. Я говорю, прошу пани, еще раз справитесь. Вот это не может быть. Она говорит, ну, есть там, ну, э, промоция какая-то. Ну, то борзо добже. И все, мы заплатили. Вот, 194 за две вещи. То есть, э, скидка, скидка была почти 80 злотых. Вообще, такой приятный бонус был на кассе. Мы прям... В общем, у нас сегодня очень это все удивило. Теперь ждем, когда придет смс, чтобы пойти потом и выкупить уже кроссовки. Все, всем пока. Сегодня был трудный день. Утром я была с Миленой по ее покупкам, потом с Русланом по его покупкам. А по своим покупкам, я не знаю, наверное, в следующий раз. Все, всем пока.